回到印度尼西亚了，这一次出去度假度的时间太长了，整个人有一点受不了了，而且特别想念自己家里做的菜，所以回来第一件事情赶紧去看看我的菜园子里面，然后再收一点蔬菜回来。前院已经长得像一块荒地一样了。好在还有一些绿叶的蔬菜，比上一次回娘家的时候回来强多了。走的时候，这个小辣椒刚开花，现在都变红了。百香果已经疯掉了，长得要给它修，顶上要不要修一下啊，姐妹们？三角梅都快爬满这个拱门了，但是我走它也是不爱开花。有些花还可以，有些已经不行了。反正每次出去都得死掉一些东西，那个黄瓜什么都死了，只要。主要的没有死，还是可以的。<笑>这里都已经长疯了，你往这来一点，老公。这菜你看，菜蛮好的，<笑>就是乱七八糟的。这个也还，这个还可以哈，比之前好多了。<笑>之前死掉了好多。嗯，这个是柿子椒，哎，结的还挺好的，还结了不少呢。小西红柿和黄瓜都不行了，都挂掉了，看来。以后度假真的是不能太久，不能太久。这院子外面也疯掉了，天呐，长成什么样子了？慢慢再收拾吧。<笑>啊，花也不爱开了，真的太奇怪了。只要我回来，它就开花，这是认人呢。这个，我度假再也不能出去这么久了，一个星期就行了。我们去那个大菜园去看一下长成什么样子。我看他们给我发的照片长得特别好，去看一下这。我的天呐，看我们的蔬菜。长得也太快了吧，太夸张了吧！<笑>我的天呐，我的天呐，这豆角三个星期也在夸张了。你看人家在，<笑>我身上给我搭架子，就给我搭成这个样子了。自己出了个吸管，也不知道能不能接，这都没有打岔呀什么。<笑>他的主头给他掐了。三个星期，这是不是太夸张了？谁要空心菜？撒种子的时候呢，就撒的特别密，就想着拔苗。结果你看，现在已经长这么高了，把旁边的苗拔掉，旁另外一的地方呢就开始会倒下去了。下着这么多空心菜怎么办呢？姐妹们，有什么好的方法可以把它处理掉？太漂亮了，这地方的温度太适合种菜了。这完全不用掐，直接拔，然后吃完了再撒。这个是红线菜，看上去有有虫子了。基本上我在家的时候，虫子也少。因为看到一点小虫子，就给它喷喷东西啊，弄点肥皂水啊。但是我走了，就你看现在形成一片的虫害了。明天我再来把这个规制一下，让它看上去整齐一点。这看上去太乱了，<笑>这就是自己长的。好好赶上雨季，如果不赶上雨季，估计也也活不了。够了哈。蔬菜有了，我还要去买一些其他的东西。家里真的什么都没有了。哇塞，超市里面的过年的气氛好浓呀！怎么又过年了？太快了，这时间。给孩子们买个早餐，他们最喜欢的。这种早餐的话，大概是二十块钱一盒，然后这个十几块钱一盒，都是他们省事。买一些咖啡，这个是印尼比较大的一个牌子的咖啡。这些鸡蛋说是有机的，不知道真假，再买一些。这鸡蛋好像十几块钱一盒，这个也便宜，两万五盒多少钱？大概十一块钱、十二块钱。韩国进口的草莓，看看多贵，一百多块人民币就十来颗。这个葡萄的话，不知道是哪里进口的，没有讲，九万六一个公斤。这个一盒的话，和人民币五十多块钱，十一万。龙眼的话，七万多，大概是和三十多块人民币。其实这里东西不是特别便宜。这个酸奶的话，一罐也是三十多块钱哈，三十多块人民币。牛奶的话，五万是二十多，就是热带水果便宜。这个才山竹才合几块钱一斤
给孩子们买一些意大利面什么之类的，差不多。不想烧饭的时候就给他随便煮一点。两个西葫芦的话就十几块钱，两根黄瓜是八块九块钱。这种进口的东西就超级贵了，这山药就贵，二十多块钱这一点点。这猪肉的话是偏贵的，三十几块钱一斤，而且不是特别新鲜。我一般不在这里买猪肉，市场的猪肉会比这边好一点。牛肉和猪肉的价格一样，所以我们现在牛肉吃的比较多。好了，我要去买单回家了，忙忙碌碌又一天。买这一点点东西花了一百多万，你看他们这数字多大，呵呵笑死个人。嗯，和人民币的话五百多，好五百多人民币，这么一点点我也不知道算贵还是算便宜。反正这个超市我比较喜欢来，就是它里面买我做饭的调料什么都买得到。那我们就准备回家了，我司机已经去帮我把孩子给接来了。好了哦，睡着了。出去玩其实挺累的，你看孩子累的。睡着了，好，那今天视频就到这吧，拜拜。